ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা আরেকটা ছোট টপিক করতে চাই এরর रिलेटेड আমরা বের করতে চাই যে একটা অ্যাবসলিউট এরর যদি আমাকে দেওয়া থাকে যে যে এতটুকু এরর আমি ম্যাক্সিমাম এলাউ করতে পারবো তাহলে সেটার বেসিসে কয়টা ইটারেশনের মাধ্যমে আমি আমার রুট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো তো এখানে যেহেতু রুটের কথা বলতে পারছি বলছি তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে আমরা রুট ফাইন্ডিং এর কথাটা বলছি যে একটা রুট ফাইন্ডিং এর যে কেস গুলো আছে আমাদের যে মেথড গুলো আছে বাইসেকশন মেথড তারপরে নিউটন রেফন মেথড এই মেথড গুলোর মাধ্যমে আমরা যখন ইটারেশন করে করে আমরা রুট গুলো বের করি তখন আমাদের কি হয় আমাদের এরর তৈরি হয় তো সেটার গিভেন লেভেল অফ টলারেন্স যে আমাকে দেওয়া থাকে অ্যাবসলুট এরর এর এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অ্যাবসলুট এরর এর একটা টলারেন্স লেভেল যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা হিসাব করে বলে দিতে পারবো যে সেখানে কয়টা ইটারেশন আমাদের দরকার হবে রিয়েল রুট পর্যন্ত পোষানোর আগ পর্যন্ত ঠিক আছে তো সেটা বের করার জন্য প্রথমে আমাদের দুইটা মেথড থাকে সেটা একটু বোঝা লাগবে যে আমাদের রুট ফাইন্ডিং এর দুইটা মেথড আছে একটা হলো ব্র্যাকেটিং মেথড আর একটা হলো নন ব্র্যাকেটিং মেথড তো ব্র্যাকেটিং মেথডে আমরা আসলে দুইটা ইন্টারভালের মধ্যে পুরো জিনিসটাকে আটকে দেই এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বের করতে পারবো আমরা এই যে মেথডটা আমরা শিখবো মাত্র সেটাকে ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা একটু বোঝা ট্রাই করি জিনিসটা কিভাবে কাজ করে তো এইটা হলো লেটসে আমাদের যে ইন্টারভাল ব্র্যাকেটিং মেথডের ইন্টারভাল লেটসে এটা হলো আমার এক্স ইকুয়ালস টু এ এবং এটা হলো আমার এক্স ইকুয়ালস টু বি তো আমার রুটটা অবশ্যই এটার মাঝামাঝি কোথাও একটা থাকবে এখানে কোথাও একটা থাকবে এটা হলো আমার রিয়েল রুট ঠিক আছে রিয়েল রুট এখন আমার উদ্দেশ্য কি আমার উদ্দেশ্য হলো এটা পর্যন্ত পৌঁছানো এখন আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে কি বাইসেকশন মেথডের জন্য ঠিক আছে আর ইউজুয়ালি বাইসেকশনের মেথডের জন্যই আছে জিনিসটা তাই আমরা এটার জন্য একটু দেখা ট্রাই করছি বাইসেকশন মেথডে কি হবে বাইসেকশন মেথডে আমরা এক্স এ এক্স বি এগুলোকে টেস্ট করবো টেস্ট করার পরে লাইনে কি করে ফেলবো অর্ধেক করে আমাদের রুটের যে রেঞ্জটা সেই রেঞ্জটাকে কমিয়ে আনবো না অর্ধেক করে ফেলবো না তাহলে একটু চিন্তা করি যখনই আমি রুটটাকে অর্ধেক করে ফেললাম মানে আমার রেঞ্জটাকে অর্ধেক করে ফেললাম তাহলে আমার এরোর এর পসিবিলিটি কি অর্ধেক হয়ে গেল না তাহলে প্রথমে একটু ভাবি যে ফার্স্ট ইটারেশনে আমার যে এরোর সে এরোরটা আসবে টোটাল এতটুকু সমান রাইট বি মাইনাস এ সমান সেকেন্ড যে ইটারেশনটা আমি করবো ই টু সেটা করলে আমার এরোরটা কি অর্ধেক হয়ে যাবে বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই টু হয়ে যাবে আমি যদি থার্ড ইটারেশনে আসি তখন আমার এরোর কি হয়ে যাবে আরও অর্ধেক হয়ে যাবে মানে আগে যা ছিল তারও অর্ধেক হয়ে যাবে তার মানে এখানে টু স্কোয়ার হয়ে যাবে এভাবে আমি যদি ফোর্থ ইটারেশন করি ফোর্থ ইটারেশন করলে আমার হয়ে যাবে বি মাইনাস এ টু ইউ তাহলে লেটসে আমি এন তমবার ইটারেশন করলাম তাহলে আমার এরোর কত হবে এরোর হবে বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান রাইট বি মাইনাস এ টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এতটুকু আমার এরোর হবে তো আমরা জানতে চাই এটা যে এন এর ভ্যালু কত হলে আমি একটা গিভেন লেভেল অফ এরোর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো এবং এটা অবশ্যই অ্যাপসলিউট এরোর হতে হবে এটাকে আমি একটু মেনশন করে দিই এখানে ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে কি বলছি এখানে আমাদের অ্যাপসলিউট এরোর হতে হবে তাহলে এখন এরোর এর ভ্যালু যদি আমার কাছে দেওয়া থাকে অ্যাবসলিউট লিখলেও তো আর হবে না বারবার সে কারণে আমি ছোট করে এটাকে এ বললাম তো এই এ যদি আমাকে দেওয়া থাকে তাহলে এন এর ভ্যালু আমি কিভাবে বের করবো সেটা আমরা বের করতে চাই আর এখানে এ বললে আসলে একটু ভুল হবে কারণ আগের ভিডিওতেই বলেছি এ দ্বারা ট্রু প্রক্সিমেট এরোর বোঝায় তো এখানে আমি ট্রু এরোর বোঝাচ্ছি ঠিক আছে ট্রু এরোর মানে কি অ্যাবসলিউট এরোরটা তো অ্যাবসলিউট এরোর যদি দেওয়া থাকে আমরা জানতে চাই এই এন এর ভ্যালুটা কত তো এটা কিভাবে বের করবো খুব ইজি আমরা এখন উভয় পক্ষে টু টু পার এন মাইনাস ওয়ানটাকে এখানে নিয়ে আসলাম আর বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এফসালন এ এন এটাকে আমরা এ পাশে নিয়ে আসলাম এটাকে আমরা কি বলছি এফসালন টি বলছি তো পরের লাইন আমরা কি করবো লক টু নিয়ে নিব লক টু নিলে আমরা এখানে কি আসবে এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে টু বেজ লক টু বেজ লক বি মাইনাস এ আর এখানে কি থাকবে এফসালন টি থাকবে একটু চিন্তা করি এইটা যখন আমাদের এরোর ছিল তখন কি আমরা কোনো ইটারেশন করেছি তখন কিন্তু আমরা কোনো ইটারেশন করি নাই জাস্ট আমরা কি করলাম বাউন্ড গুলাকে সেট করলাম তাহলে এটা কিন্তু ইটারেশন নাম্বার জিরো এটা হলো আমাদের কত ইটারেশন নাম্বার ওয়ান মানে ফার্স্ট টাইম আমরা কি করলাম বাইসেকশন মেথডে অ্যাপ্লাই করলাম এরপর আমাদের রিজার্ভেশন নাম্বারটা কত টু এরপর আমাদের ইন্টারেশন নাম্বারটা কত থ্রি তাহলে খেয়াল করি আমাদের পাওয়ারটা যত সেটাই কিন্তু আমার ইন্টারেশন নাম্বার হয় তাহলে আমার এখানে পাওয়ার কত এন মাইনাস ওয়ান না তার মানে এন মাইনাস ওয়ানটাই কিন্তু আমার কি হবে ইটারেশন নাম্বার হবে তাই আমি বলতে পারবো আমার নাম্বার অফ ইটারেশন নিটেড এটা যদি এন হয় সেটা সমাজ সমান হবে লগ টু বেস বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এফসালন টি বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই কত এফসালন টি এটার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো বাইসেকশন মেথডে ঠিক কতটুকু বার ই
তো এখন আমরা সেটাকে এই ফর্মুলা দিয়ে বের করে ফেলতে পারবো খেয়াল করি কিভাবে বের করা যায় আমরা এখানে বলবো যে নাম্বার অফ ইটারেশন নিডেড এন এটা সমান সমান হবে লগ লগ টু বেস বি মাইনাস এ তাহলে ইনিশিয়াল গেস গুলোর বিয়োগ ফল তো লগ এর ভিতর নেগেটিভ আসতে পারবে না সেটা আমরা অবশ্যই বুঝি তো জিরো পয়েন্ট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান করবো সবসময় নিটে এফসাইলন ইরা বসবে সেটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তো এটাকে হিসাব করে ফেলা যাক দেখি কত আসে তো এটা হিসাব করলে আসে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর তো আমরা যেটা করবো এটাকে সিলিং ফাংশন করে ফেলবো সিলিং ফাংশন মানে কি এটা আপার রাউন্ডিং করা আর কি তো আপার রাউন্ডিং করলে কত আসবে সেভেন আসবে তো ইন টোটাল আমার সাতটা কি দরকার ইটারেশন এখানে দরকার ঠিক আছে আমি সলিউশনটা একটু দেখাচ্ছি এক জায়গায় আমি সলিউশনটা পেলাম সেই সলিউশনটা একটু দেখাই আমাদের সিনিয়রদের করা ওকে সো এটা হলো আমাদের সলিউশনটা আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিই প্রথমে লোয়ার লিমিট মানে ওই যে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আর জিরো পয়েন্ট জিরো টু দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম তো এটার মাধ্যমে আমরা যখন সামনের দিকে আগাচ্ছি তখন এই যে অ্যাপ্রক্সিমেট এরোটাকে নিষেধ করা হচ্ছে বাট আমরা যেটা চাচ্ছিলাম সেটা কি ট্রু এরোটা চাচ্ছিলাম খেয়াল করি এটাকে যখন আমি হিসাব করে আসবো হিসাব করে আসলে সেভেন্থ ইটারেশনে আমার ভ্যালুটা কত হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন নাইন এটা হয় আমার এখনের ভ্যালুটা তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ট্রু যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটার সাথে এটাকে কম্পেয়ার করি কম্পেয়ার করলে দেখবো যে আমাদের এরোটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এর থেকে কম আসছে আর এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট এরোর যেটা সেটাও কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ানের থেকে কম চলে এসেছে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে তো অ্যাপসলুট এরোর বের করতে বলা হয়েছে তো অ্যাপসলুট এরোর বের করতে গেলে কিন্তু ট্রু ভ্যালুর সাথে আমরা কি করতে হবে চেক করতে হবে নিজে নিজে চেক করে ফেলে কিন্তু হবে না তো আমরা যেটা করতে পারতাম সেটা হতো ক্যালকুলেটারে এই জিনিসটাকে হিসাব করে ফেলতে পারতাম যে অ্যাকচুয়ালি ট্রু ভ্যালুটা কত হবে ক্যালকুলেটারে চাইলে এটা কি কি হিসাব করে ফেলা যেত তো আমি করে দেখেছি সেটা করলে দেখা যায় আমাদের এরোটা কত এই সেভেন স্টেপে এসে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ানের থেকে কম চলে আসে তো আমাদের ইন্টোটাল সাতটা ইটারেশন লাগবে বলে আমরা প্রিডিক করেছিলাম এবং সেটা কিন্তু লাগছে এভাবে আমাদের প্রতিটা যে মেথড বাইসেকশন মেথড তারপরে নিউট্রন রেপশন মেথড এই প্রতিটা মেথডে এরকম আলাদা আলাদা ক্রাইটেরিয়া থাকে যেমন নিউট্রন রেপশন মেথডে আমরা আলাদা রকম দেখাতে পারি যে সেখানে এরোটা কার সাথে ভ্যারি করে বা কোন জিনিসের সাথে সেটা সম্পর্ক আছে এই জিনিসটাকে দেখানো যায় ঠিক সেইভাবে বাইসেকশন মেথড আমরা দেখলাম যে তার মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক আছে বাট অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই সম্পর্কগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই কার রেসপেক্টে অ্যাপসিলুট এরোডের রেসপেক্টে আমরা হিসাবটা করলে সবসময় অ্যাপসিলুট এরোডের রেসপেক্টে করি কারণ অন্যগুলোকে আমরা থিওরাইজ করতে পারি না ভালোভাবে কারণ অ্যাপ্রক্সিমেট এরোডটা তো আমাদের ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে তারপরে আমি কতগুলো ডিজিট নিলাম সেটার উপর ডিপেন্ড করবে রাউন্ড অফ এরোড আছে ওখানে এরকম বিভিন্ন ধরনের এরোড থাকার কারণে ওইটাকে আমাদের বাই হ্যান্ড একটা একটা করেই ক্যালকুলেশন করা লাগবে হ্যাঁ মেন রোড থাকতে পারে আমার তেমন কোনো জানা নেই যে অ্যাপ্রক্সিমেট এরোডকে আগে থেকে ইটারেশন ক্রেডিট করার মতন কোনো ওয়ে আছে কিনা বাট অ্যাপসলুট এরোড যদি বলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ওয়ে আছে ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের বাইসেকশন মেথড নিয়ে কথাবার্তাটা এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরেকটা এরোডের প্রুফ আছে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো তো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো